have so much to say But in the least most simple way I love you Niti sve napredne opcije korekcije boja u post video obrade nisu mi pomogli da ne izgledam kao indijanac zahvaljujući mom izgorenom licu. Sada će se sve ove kadrove u kojima vidite prekrasno od mene gledati u crno-bijelom u ovoj recenziji. Ja sam Isus Mopka Aera, a vi gledate video recenziju Nexus 6P. 6P je vrlo velik smartfon. Dolazi u prekrasnom aluminijskom kućištu koji ostavlja odličan dan kvalitete. Vrlo je čvrst i robusan, ali isto tako ima i nešto veću količinu mesa oko zaslona nego što smo navekli gledati u raznih androida. Krivac za višak mesa su zasigurno stereo zvučnici koji se nalaze povrh i ispod zaslona. Oni su vrlo glasni i kvalitetni s prisanom količinom basa i visokih za jedan smartfon, naravno. 5.7 inčni zaslon popisuje Samsung, a riječ je o istom panelu kao i u Samsungovog Note 4 vjerujem. Ovo je vrlo kvalitetan zaslon s odličnim kutovima vidljivosti, vrhovskim kontrastom, te nešto blago zasičenijim prikazom boja. Vidljivost na suncu je solidna, ali definitivno je mogla biti i nešto bolja. Boje će zadržati vjernost prikaza i pri najnižim raznam osvjetljenja, što je u svakom slučaju puno bolje nego lanjskog Nexusa 6. Poruk zaslona je još klasični set senzora i prednja kamera, ali ne i ledica za obavijesti. Kompenzacija za ledicu je zaslon koji će se donekle uključiti svaki put kad podignete vaš smartfon i pri tom vam pokazati zadnje pristigle obavijesti. Također, ukoliko samo leži na stolu, a dobijete obavijest, ona će biti prikazana skupa sa satom i datumom. Zgodan trik i vidjeli smo ga na nekim uređajima i prije, no osobno bih volio vidjeti ledicu za obavijesti. Na desnom boku su tipke za kontrolu glasnoće kao i ona za uključivanje, koja je ujedno i rebrasta, tako da je lakše napipati. Tipke su solidne, ništa pretirano dobre niti loše. Donje strane je USB-C utor koji je definitivno puno bolji od micro USB-a, ali isto tako i puno rijeđi. Pa ćete tako morat pripaziti da ponesete priluženi kabal gdje god da krenete. Nažalost, autonomija Nexus 6P nije baš za svaku pohvalu. Pa će vam taj USB-C kabal vrlo često zatrebati, pogotovo ukoliko više koristite vaš smartfon. Mojim načinom korištenja izržala bi se oko 3 do 3,5 sata uključenog zaslona, što je lošije čak i od LG G4, a to definitivno nije za pohvalu. Situaciju možete poboljšati instalacijom nekog alternativnog kernela ili slično, no u to sad nećemo ulaziti. Na ljevom boku uređaja je laca za nano sim karticu, a iako je bilo mjesto i za microSD utor, to se kosi s Googleom politikom, pa njega u ovom uređaju nećete pronaći. Tako ste ograničeni na 32 GB interne memorije, ukoliko odaberete ovaj najjeftiniji model, ili na 64, odnosno 128, ukoliko odaberete jače modele. Na vrhu je 3,5 mm utor koji ima pristojan izlaz, ali i nešto je tiši i definitivno smo viđali bolje izlaze u smartfonima. Glavni mikrofon sakrije se unutar rešetke donjeg zvučnika, a pomoći mikrofon nalazi se na stražnoj strani ispod grbe za kameru. Grba je grba, ali moram priznati da je najljepša od svih u smartfonima koje sam testirao. U njoj su uz kameru smješteni i laserski autofokus i dvotonska LED bljeskalica. Kamera je temeljena na Sonyovom EMX377 senzoru koji je po mom osobnom mišljenju ujedno i hardverski najbolji senzor ugrađen u jedan smartfon trenutno. 12 megapikselne fotografije spremaju se u 4x3 omjeru, a ukoliko želite fotografirati u popularnijem 16.9 omjeru, fotografije će se spremati u 8 megapiksela. Iako ovo zvuči malo u odnosu na mnoge 16 megapikselne kamere, moram priznat da je količina detalja na vrlo visokom nivou. Sučaj da je dosta ograničeno, no možete skinuti jednu od pregršta raznih aplikacija koja će vam dopustiti puno više slobode pri fotografiranju. Nažalost svaka ima limit na brzinu okidača, pa će tako minimalna brzina okidača iznositi tek petinu sekunde. To je malo za sve one fotografije duge ekspozicije. Unatoč tome, fotografije u noćnim uvitima ispadaju odlične, s mnošom detalja i dosta realnim prikazom boja. Šum je zadržan na nivou bez obzira na nedostatak optičke stabilizacije. A da je Nexus 6P kojim srećom imao, smatram da mu konkurencije ne bi bilo među smartfonima. F2.0 otvor blende je vrlo velik, no već smo prošle godine vidjeli i veće otvore blende, a ove godine je sam je došao s čak F1.7 otvorom, tako da ovih F2.0 u Nexusa nije naročito za pohvalu. Uz sve te hardverske nedostatke, 6P je i dalje konkurentan, što više nekad je najbolji smartphone za snimanje. Ima fenomenalnu mogućnost snimanja videa u 240 frame po sekundi. Iako postoji još neki smartphone koji imaju ovakav slow motion, 
Smatram da je količina detalja na ovom uređaju viša nego u konkurenciji u takvim uvjetima. Ovo je ujedno i dovoljno da usporite čak i elisu helihoptera. Ukoliko vas zanima kako se ova kamera nosi s novim S7 i lanjskim LG MV10, svako se pretplata na ovaj kanal jer usporedba stiže uskoro. Kamera se može brzo uključiti dvostrukim klikom na gumb za uključivanje uređaja, no nedovoljno brzo da bi nekad uhvatili baš onaj pravi kadar kojeg se željeli, posebno ako ovako sklizak uređaja pritom vadite iz džepa. Ispod grbe kamere je i čitatelska prsta koji radi vrlo brzo i dosta precizno. Sučelj je iznimno fluidno što i priliči stok Androidu, a trenutno on broji verziju 6.0, odnosno Marshmallow. Svima koji to žele, dostupna je instalacija developer preview i načice novog Androida N. On im donosi i brojna poboljšanja sučelja, ponajviše vezano uz multitasking. U tradicionalnom smislu, multitasking na Nexusu 6P je odličan i bez problema u 3 GB RAM-a će spremiti i desetak aplikacija. Osobni rekord mi je 16 običnih aplikacija koje su se počele zatvarati tek nakon što sam uključio zahtjevniju igricu. A ovakvom rezultatu, primjera radi, Samsung s 4 GB RAM-a može samo sanjati. Sučelj je klasični marshmallow i tu nemamo što puno za reći. U odnosu na Lollipop, vizualno se razlikuje tek u dvije ili tri sitnice, od kojih je najupečetljivija promjena izbornika s aplikacijama, a koji se sada scrolla vertikalno, a ne horizontalno. Sve ostalo trebalo vam biti poznato i tu nemamo više puno šta za pričati. Pogonski sklop čine Snapdragon 810 u kombinaciji s već spomenutih 32 GB interne memorije i 3 GB RAM-a. Snapdragon 810 se i dalje zna pregrijavati, no samo nakon malo dužeg i zahtjevnije gaminga, a u protivnom ne bi smio izgubiti performance. Pad performansi se očekivano dogodi tek nakon 5 do 10 minuta igranja, maš kao i na mnogim drugim uređajima pokretanim ovim procesorom. No, dok god se držite podalje od zahtjevnih igara ili općenito korištenja uređaja u sred ljetnih vrućina na suncu, problema ne bi se smjeli imati. Sve u samom Nexus 6P je jedan vrhunski uređaj koji sa sobom nosi ne baš toko očekivane nedostatke. Najviše me razočarala baterija koja je unatač 3450 mAh daleko ispod prosjeka po autonomiji. Poveću količinu mesa ćemo nekako progledati kao i to što je nezgrapan, a i što ima samo 32 GB interne memorije i ne može se proširiti ali bateriju nekako najteže progutati. Ukoliko vas baterija baš i ne brine i jednostavno ste voljni poigrati se malo s raznim kernelima, oduševit će vas kvaliteta izrade, stereo zvučnici i kamera koja je toliko dobra da je teško povjerojati da je ugrađena u jedan Nexus. U sve tom, tu su naravno i pravovremene nadogradnje softvera za koje se brine sam Google, ali i sve osvalo što Nexus općenito donosi. Svi koji ga imaju namjeru kupiti vjerojatno već znaju što dobivaju s njim, a osobno sam jedan od onih koji ga i dalje smatra vrlo poželjnim, čak i pored nove generacije koja dalazi iz ostva jačim komponentama, ali i mnogim drugim stavkama za koje će Nexus i uvijek biti zakinuti. A ukoliko vas zanima pisana recenzija, svako postoji naš portal MobHR, u njoj možete pronaći i slike u punoj rezoluciji, slikane sa naravno Nexusom 6P. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se ići put. I love you.